हेलो लर्नर्स लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर वन देखा था रोज दी पॉवर्टी नाउ दिस इज योर सेकेंड लेक्चर ऑन पॉवर्टी सी बेसिकली इट इज रिलेटेड विद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नाउ दी पार्ट ऑफ क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स सो लेट एस गेट स्टार्टेड इन लास्ट लेक्चर एज वी हैव सीन लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि व्हाट आर दी रूरल पोर्स एंड दी अर्बन पोर्स सो जस्ट सी दिस लास्ट स्लाइड सो दैट यू कैन को रिलेट कि अपन ने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था अर्बन पोअर्स आर हियर पोशक कार्ड वेंडर्स स्ट्रीट कॉपलर्स एंड बैकर्स नाउ कमिंग टू रूरल पोअर्स दीज आर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एन एंड कल्टिवेटर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स अब talking about these why these has been given so that you can understand the poverty in two scenario first one is your urban poverty and second one is your rural poverty and now let us understand what are the common features which can be seen urban or rural mein aise kaun se common features hain jo hum ye dekh payenge ki ye urban poorers mein common features hain and there are some common features for the rural poor also so let us see see talking about particularly as you can see in this line the first one is urban areas now in this case they have given first they possess what few assets first and foremost agar wo urban poor hai to uske paas assets ki kami hai second they reside in kachcha hutments basically they do not have a pakka house mostly they are residing in kachcha hutments third the urban poor is largely the overflow of what the rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment matlab yahan pe aap ye maan ke chalo ki wo sare urban poor jo majorly hain they are not, nobody but these are the rural poor who have migrated to urban areas in search of job jaise abhi ka period kya chal raha hai lockdown period is going on you are seeing that the major poors are again going back to their rural areas the major working and working population is directly coming from the rural areas to urban areas in search of job ab lockdown hai no job opportunities are there in the city so they are again going back to the rural areas so basically urban poor ke andar apan ne yahan pe teen chatiyan dekhi first and foremost they are possessing few assets second they are residing in kachcha hutments and third ye urban poor largely wahi proportionate hai of the rural poor who have migrated from the rural areas in search of what in search of alternative employment and livelihood that is the basic criteria okay let us see the next about the rural poor that rural poor ke conditions mein kya hai अगर मैं रूरल एरिया की कंडीशंस की बात करूं तो सबसे पहला है मेनी ऑफ द रूरल पीपल आर लैंडलेस सी बेसिकली अगर रूरल एरिया में आपके पास लैंड नहीं है सो यू आर कैटेगराइज इन दी पुअर इवन इफ सम ऑफ देम पर्सेस लैंड अगर चलो उनके पास लैंड आता भी है तो वो क्या होगा यहाँ तो ड्राई लैंड होगा यहाँ तो वेस्ट लैंड होगा सेकेंड मेनी ऑफ द रूरल पुअर डू नॉट कैट है डे टू मील्स अ डे इज अ नॉर्मल क्राइटेरिया अगर एक इंसान को जीना है सो टू मील्स इज अटी ऑफ लाइफ इफ ही इज नॉट एबल टू मैनेज सच टू मील्स ऑफ डे देन इन दैट केस दैट पर्सन विल बी कंसिडर वॉट दैट पर्सन विल बी कंसिडर एज पुअर हमने बेसिक नेसेसिटीज पढ़ी थी वॉट वर दी बेसिक नेसेसिटीज सबसे पहला था फूड सेकेंड वॉज क्लोथिंग थर्ड वॉज हाउसिंग फोर्थ वॉज एजुकेशन एंड लास्ट फिफ्थ वॉज हेल्थ फैसिलिटीज सो अगर ये फाइव बेसिक क्राइटेरिया से आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो लाइफ के अंदर सो वॉट विल बी दस इन दैट केस यू विल बी कंसिडर एज पुअर सो इन दिस लाइट वी हैव अंडरस्टैंड दी कॉमन फीचर्स वॉट आर दी कॉमन फीचर्स ऑफ अर्बन एंड रूरल पुअर आर यू गेटिंग दिस वॉट आर दी कॉमन फीचर्स दैट कैन वी कैन सी in the urban poverty as well as in the rural poverty okay let us start with the next slide that ye to hua aapka urban and rural poverty ke case now let us see what is the basic question 
हाउ टू सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी अभी आपने इतना समझ लिया कि पॉवर्टी क्या है पॉवर्टी इज एग्जिस्टिंग इन रूरल एरियाज पॉवर्टी इज एग्जिस्टिंग इन दी अर्बन एरियाज ऑल्सो अब इस पॉवर्टी को सॉल्यूशन कैसे करें इफ इंडिया इज टू सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इट हैज टू क्या करना पड़ेगा देखो हर एक प्रॉब्लम के लिए प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी सबसे पहली प्रोसेस क्या है आइडेंटिफाई दो सेकेंड इज फाइंड वॉट आर दी कॉज ऑफ पॉवर्टी आपने रूरल एरिया में देखा कि रूरल एरियाज में क्या कॉजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करो अर्बन एरियाज में क्या कॉजेस हैं आइडेंटिफाई दो देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉट आर दी मेजर इशू अब कॉजेस फाइंड आउट करके इम्प्लीमेंट दी स्कीम्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो सिंपली यहाँ पे अपन सबसे पहले कह सकते हैं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो फिर उसके बाद ये देखो कि उनके क्या कॉजेस हैं If I have identified a poor in my locality, now I will search out what are the causes that why he has been considered as poor. Then now I will go for implementation of these schemes and the other poverty alleviation programs. I will suggest that person, brother, Rural Employment Act is running, Narega is running, many other schemes are going on. You can enroll them and you can get what the basic earning. अभी बताया था स्टार्टिंग में अनएम्प्लॉयमेंट इज दी मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी सो इन दीज स्कीम्स व्हाट दी गवर्नमेंट इज डूइंग गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वंस दी गवर्नमेंट इज गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे विल स्टार्ट अर्न एंड नाउ दे विल गो अब दी पॉवर्टी लाइन ओके तो ये प्रोसेस गवर्नमेंट की है सबसे पहला आइडेंटिफाई करो उसके बाद कॉजेस फाइंड करो कि भैया क्या कॉज है मेजर कॉज तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है इन इंडिया मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट दो स्कीम्स एंड गेट देम दी बेसिक अर्निंग सो दैट दे केन मेंटेन देयर लाइफ ये तो हुआ आपका बेसिक क्वेश्चन लेट एस सी दी नेक्स्ट लाइव Let us see what are the measures of poverty. First and foremost, there are two measures. एक तो हो गया आपका relative poverty and this is absolute poverty. This is one of the major and important question from CBSC point of view. ये बार बार आता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है. See, basically, इस साल क्लास ट्वेल्थ में एक इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है लेकिन जब भी इलेवेंथ के हम पेपर सेट करते थे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन वर रिलेटेड विद रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाउ लेट अस सी व्हाट आर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी फर्स्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी हाउस होल्ड डज नॉट हैव सफिशियंट इनकम टू सस्टेन इवन दी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ना वॉट आर दी बेसिक नेसेसिटीज अभी बताया था पांच चीजें हमेशा मत भूलना रोटी कपड़ा मकान दैट इज फर्स्ट इज फूड क्लोदिंग शेल्टर एंड लास्ट टू एजुकेशन एंड हेल्थ अब अगर आप बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो कोई सी भी एक बेसिक नेसेसिटी ये पांचों की पांचों फुलफिल होनी चाहिए अगर ये पांचों में से एक भी फुलफिल नहीं हुई तो यू विल बी कंसिडर एज वॉज यू विल बी कंसिडर एज एब्सोलूट वर्क एज पर दी डेफिनेशन ऑफ एब्सोलूट पॉवर्टी नाउ कमिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी क्या कह रहा है कि लेवल ऑफ हाउस होल्ड इनकम दैट इज कंसिडरेबली भी लोअर देन दी मीडियम लेवल ऑफ इनकम विद इन अ कंट्री सी रिलेटिव पुअर का ये मतलब नहीं है कि वो एब्सोलूट पुअर हो गया रिलेटिव पुअर का ये मतलब है कि आपके पास उतनी इनकम नहीं है विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग दी स्टेटस ऑफ दी सोसाइटी ये आएगा जब मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल समझाऊंगा इन दी कमिंग स्लाइड लेट अस अंडरस्टैंड सी रिलेटिव पुअर कभी मत मानना कि वो एब्सोल्यूट पुअर हो जाएगा एब्सोल्यूट पुअर अपनी फाइव बेसिक नीड में से कोई एक नीड या कोई दो नीड या तो कोई तीन नीड या तो कोई फोर नीड या तो कोई फिफ्थ नीड ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है रिलेटिव पॉवर्टी में बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो रही हैं, बट यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दी स्टेटस इन दी सोसाइटी दैट कैन बी कंसीडर एज रिलेटिव पॉवर्टी उसे हम एब्सोल्यूट पुअर नहीं मानेंगे लेट एस सी इन दी नेक्स्ट लाइन दैट व्हाट पर्टिकुलर और इज रिलेटेड विद इट विल बी गिविंग ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल 
सबसे पहला फीचर्स अगेन फोकसिंग ऑन एब्सोल्यूट पॉवर्टी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी फर्स्ट पर्सन और फैमिली इज डिप्राइव विद द बेसिक नीड्स पहले ही बताया था कि उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है सेकंडली व्हाट इज द केस इन इंडिया नियरली 21.9% नियरली हाउ मच नियरली 22% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन ओके ये वन मार्क ऑब्जेक्टिव यहां से आ गया कि कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में अब आप ही सोचो क्या ये परसेंटेज अब इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग लॉकडाउन शॉर्टली मेनी ऑफ देम हैव लूज देयर जॉब्स मेनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग देयर रेगुलर इनकम सो व्हाट विल हैपन ये जो परसेंटेज है अब ये 22 परसेंट से ऊपर जाएगा नेक्स्ट इन इंडिया नियरली ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज एब्सोलूट पुअर ये सर्वे था फोर्टीन फिफ्टीन का अभी का जो सर्वे आएगा लेट एस सी लास्ट फीचर is that it is measured for using what measured for using the poverty line a poverty line kya hota hai we will see in the next slide let us see some of the features of relative poverty relative poverty mein bola level of household income that is considerably lower than the median level of income maine abhi bola yahan pe median level kya hota hai we will understand it more clearly okay next is it exists in every country either it can be usa india relative poverty exists karega lekin absolute poverty sirf under developed nations or developing nations developed nations mein relative poverty can be seen at a larger peaks wahan pe koi bhi particularly poverty ke cases mein nahi aata absolute poverty cases mein nahi aata they are coming in relative poverty in case of developed nation but in case of developing i can see relative poverty also i can see absolute poverty also in case of under developed also i can see relative also i can see absolute also last feature is this that it is measured using lorentz curve or gini coefficient now these two are not in your syllabus ye gini coefficient or lorentz curve ab aapke syllabus mein nahi hai ho sakta hai aapne 11th mein lorentz curve padha ho okay but in this time you will not be able to go for this lorentz curve calculation okay so first feature abhi bhi bol de ye jo relative poverty it is the level of household income that is considerably lower than the median level of income median level of income differs from country to country ye yaad rakhna isliye sabke relative poverty measures alag alag aayenge उसके बाद यहाँ पे देख लिया इट कैन एक्सिस्ट इन एनी कंट्री दैट इज डेवलपिंग और डेवलप और अंडर डेवलप पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजरली हम देख सकते हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस में एंड लास्ट इट इज बीन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट दैट इज लॉरेंस कर्व एंड योर गिनी कोफिशियंट नाउ लेट एस सी दी नेक्स्ट लाइन पर्टिकुलरली आपके पास एग्जाम्पल नाउ दिस गिवस अ वेरी गुड एग्जाम्पल सपोज यू लिव इन अ टू बी एच के okay and your friend is living in a bungalow ab kon relatively poor hai what now getting the example ye jo person hai jo live kar raha hai bungalow mein he is rich okay he is richer than me par iska ye matlab nahi ki main poor ho jaunga i am relatively poorer than him Getting this? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं सपोज एक पर्सन है ए ही इज अर्निंग हाउ मच ही इज अर्निंग ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ एंड एक पर्सन है बी ही इज अर्निंग थर्टी थाउजेंड पर मंथ अब इन दोनों में से रिचर कौन हुआ एज पर द इकोनॉमिक स्टेटस बी रिचर हो गया तो क्या ए पुअर हो गया क्या ए पुअर नहीं हो गया ए रिलेटिवली पुअर हो गया ए बी से Getting this, so here income status measures a lot. मुझे ये नहीं पता कि जो दो बी एच के में रह रहा है वो पुअर हो जाएगा इफ अ पर्सन इज लिविंग इन टू बी एच के उसको हम ये नहीं बोलेंगे वो एब्सोलूट पुअर है ही कैन बी कंसिडर एज अ रिलेटिव पुअर विथ कंपेरिजन ऑफ पर्सन हु इज लिविंग इन अ बंगलो ओके नाउ लेट एस सी दबसोलूट पॉवर्टी क्राइटेरिया एब्सोलूट पॉवर्टी के अंदर आपके पास ये है कि डेट यू डू नॉट हैव एनी हाउस अब अभी बताया था फाइव बेसिक नेसेसिटीज उसके अंदर एक हाउसिंग था अब आपके पास एक नेसेसिटी चली गई तो अगर एक नेसेसिटी चली गई तो क्या चीज आई दैट यू बी कंसीडर एज एब्सोल्यूट वर ओके दैट इज द मेजर क्राइटेरिया 
ओके ना लेट एस सी दी नेक्स्ट स्लाइड उसके बाद आपका पास दिस दिस वॉज द मेजर एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी Now let us see the differences between these two concepts. The absolute poverty or relative poverty in which means difference. Kya hai? First, absolute refers to total number of people living below the poverty line. Okay. First, kya hai? Yahan pe wo person jo kya reh kar rahe hain, jo reh rahe hain poverty line ke niche, unko hum kya bolenge? Absolute poor. Relative poor kya hoga? That is the person. Which whose income is considerably lower than the median level of income within a country. I have said that median level of income is different in any country. Ke alag -alag Relative poverty that's why it differs in this case. Next difference is particularly indicated poverty relation to first level of income needed to fulfill what basic needs. And here economic status of others in society. अब याद रखना basically बच्चों क्यों मैं यहाँ पे basis पे focus कर रहा हूँ? Why I am focusing on basis? See many a times in CBSE से अगर आप basis clear करके रखोगे तो इसके भी marking criteria होती है. In many times marking schemes में कभी कभार ये mention होता है कि if the student has not mentioned the basis, then you can deduct half marks or you can deduct one mark. So anytime, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए डिफ्रेंसिएशन का ऑलवेज मेंशन दी बेसिस दिस विल गिव अ क्लियर पिक्चर टू दी एग्जामिनर दैट ऑन व्हाट बेसिस दी स्टूडेंट इज डिफ्रेंशिएटिंग ऑन व्हाट बेसिस दी स्टूडेंट इज डिफ्रेंशिएटिंग दिस कॉन्सेप्ट अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्टैंडर्ड इट रिमेन्स कंसिस्टेंट ओवर टाइम एक बार डिसाइड कर लिया कि भैया पांच बेसिक नीड्स हैं पांच बेसिक नीड्स में एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो एब्सोल्यूट पुअर पर रिलेटिव पॉवर्टी यहाँ पे चेंज होगा उसका क्राइटेरिया डे बाय डे चेंज होगा एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं पहले के जमाने में जिसके पास मारुति एट है उसको हम रिच मानते थे लेकिन आज के जमाने में अगर मारुति एट किसी के पास है He will be not considered. He will be considered as relatively poorer than a person having an Audi, than a person having a Swift. So, ये relative poverty concept क्या होंगे? Change होंगे. लेकिन absolute poverty concept consistent ही रहते हैं. हमने पहले ही बोला कि अगर five basic needs fulfill नहीं हो रही हैं, then that person will be considered as absolute poor. The last is eradication. Absolute poverty का eradication possible नहीं है, because it is focusing on the poverty line. Relative poverty poverty line पे focus नहीं कर रहा है, पर उसका eradication possible है only if the mentality of the person changes. माना उसकी आज income कम है मेरे से, लेकिन क्या वो poor है क्या? He is relatively less earner. Just change that word. Relative poverty को हम बोल सकते हैं, that is he is getting lower income than the other person i cannot consider as a absolute poor okay here again you can see the differences ek bar wapas differences pe dekh lo first is meaning aapke paas ek hamesha yaad rakhna ki meaning hona chahiye absolute ka meaning kya hai relative ka meaning kya hai it is mentioned in this slide second is indication or indicates poverty in relation to here level of income to fulfill what basic needs and here it is economic status relative poverty हमेशा focus करेगा economic status पे next is it is remaining consistent हमेशा consistent रहेगी और ये जो रहेगा it will change over time क्या इसका eradication possible है not possible पहले बोला basic necessity and इसका eradication yes it is possible because अगर मेंटालिटी चेंज कर ली तो अपने आप अपने पास चेंजेस आ जाएंगे लास्ट यू कैन दिस इज फाउंड इन व्हाट इट इज फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इट इज फाउंड इन व्हाट डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली मैंने बताया डेवलपिंग में भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट रहते हैं ऐसा नहीं कि डेवलपिंग में रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है बट मेजरली इफ यू कैन सी एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप एंड रिलेटिव पॉवर्टी मेजरली इज सींग इन डेवलप्ड नेशन Moving on to the next slide, absolute poverty measures in context of India. Absolute poverty हम करते हैं so as to measure what, so as to measure our poverty line. देखो absolute में हम poverty बनाई इसलिए रहे हैं ताकि मुझे ये पता चले कि कौन कौन से person मेरी poverty line के नीचे हैं और कौन कौन से person मेरी poverty line के ऊपर हैं. एक line draw कर लो. 
और एक लाइन को ड्रॉ करने का बेसिस क्या है तो वो बेसिस हमको आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ओके लेट अस सी दिस पर्टिकुलर कि कैसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के मेजर से ये ड्रॉ कर देंगे हु इज पुअर एंड हु इज नॉन पुअर चलो प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग पे समझेंगे सबसे पहला प्री इंडिपेंडेंस में हु वॉज दी पर्सन जिसने पॉवर्टी के ऊपर सोचा और उसका कैलकुलेशन करा ही वॉज दादा भाई नारोजी वेरी फेमस इकोनॉमिक्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम ही वॉज दी फर्स्ट पर्सन जिसने क्या करा पॉवर्टी लाइन डिस्कस करा एंड ही यूज दी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू कैलकुलेट दी पॉवर्टी लाइन उनके अकॉर्डिंग थ्री फोर्थ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज दी पॉवर्टी लाइन एज पर दादा भाई नारोजी इट वॉज थ्री फोर्थ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ये जो थ्री फोर्थ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है इसका कैलकुलेशन आपकी बुक्स में मैंशन है बट डोंट बी ऑन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन पार्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एज पर दादा भाई नारोजी कैलकुलेशन कितनी पॉवर्टी लाइन थी इट वॉज थ्री फोर्थ ऑफ द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग ओके अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में किसने करा पोस्ट इंडिपेंडेंस में नाइनटीन सिक्सटी टू में प्लानिंग कमीशन ने क्या फॉर्म करा स्टडी ग्रुप they formed a study group in 1979 task force on projections of minimum needs and effective consumption demand was formed ye sab ne koshish kari ki hum ab is is year mein poverty line ko calculate karenge ab in 1989 and 2005 expert group was constituted for the same purpose aur is purpose ke according jo calculation aaya hai wo ye hai पॉवर्टी लाइन में यहाँ पे बोला है इन इंडिया अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्रेजेंट सिनेरियो दैट व्हाट इज दी प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कैलकुलेशन ऑफ योर पर्टिकुलरली पॉवर्टी लाइन फर्स्ट इन इंडिया दी पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर डेली कैलरी इनटेक विच इज यूजली डिसाइडेड दॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर और नॉन पुअर ओके सबसे पहला पीपल विद इनकम अब दॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड नॉन पुअर सबसे वही बोला कि पीपल जिनकी इनकम इसके ऊपर आएगी उसको हम क्या मानेंगे नॉन पुअर और जिसकी इनकम इसके नीचे रहेगी उसको हम क्या मानेंगे पुअर दैट इज दी बेसिक क्राइटेरिया दैट पीपल अब दॉवर्टी लाइन विल बी कंसिडर एज non poor and people below the poverty line will be considered as poor as i have told you that people above the poverty line will be considered as what non poor and people below the poverty line will be considered as poor is the calculation or pura technique we will understand in the upcoming lecture so thank you students for this uh, for listening it properly do subscribe my channel and hit the bell icon so that aapko further updates easily milte rahe okay thank you students